수강생 여러분 안녕하세요. 상례 과정에서 가장 많은 사람들의 주목을 받는 시점은 언제일까요? 바로 망자의 몸을 실은 상여가 망자의 집과 마을을 떠나 이제 죽은 뒤에 망자의 몸이 머물게 될 무덤으로 떠나는 발인 과정입니다. 발인은 망자가 마을 사람들에게 마지막 인사를 건네는 때이며 마을 사람들도 떠나는 망자를 보내는 이별의 순간이기 때문에 매우 성대한 인사와 배웅이 이루어지는 시기이기도 합니다. 이 과정을 1972년 전라남도 진도로 현지 조사를 왔던 일본인 연구자인 이토아비토가 남긴 사진을 중심으로 제가 현지 조사를 하던 2020년에 동회리 주민들과 면담을 하면서 이 사진들을 순서대로 다시 배치하였습니다. 그 과정에서 1972년 사진에 찍힌 일부 장소는 2020년 제가 직접 사진을 찍어서 비교해 보았습니다. 우선 동해리 지도를 보겠습니다. 전라남도 진두군 읍성 동문 바깥에 있다고 하여 동해리라는 명칭이 붙었습니다. 상여를 조립했던 장소는 동해리 마을의 중심으로 여겨지는 골목입니다. 이곳에서 북쪽으로 올라가면 바로 북산이라 불리는 망적산으로 갈수 있는데 동해리의 법도에서는 상여가 마을의 고개를 넘어 바로 북쪽으로 갈수 없다고 정하고 있습니다. 이는 한국의 많은 마을에서 나타나는 금기입니다. 상여가 마을의 중심 언덕을 가르며 넘어가면 신이 노에서 마을 주민들이 해를 입는다는 믿음이 있기에 상여는 항상 마을에서 낮은 곳으로 내려와서 마을 바깥으로 우회하여 선산을 향해야 합니다. 그렇기에 상여는 망자의 집이 있는 곳에서 가까운 중심로에서 조립이 시작되고 마을의 뒷산으로 바로 가지 못하고 낮은 방향인 남쪽으로 내려가게 됩니다. 이 사진은 상여의 조립 전의 사진입니다. 장강과 단강이 단단하게 결속되고 아직 관은 올라오지 않은 상태로 아이들이 장난을 치고 있고 뒤로는 상두꾼들이 담배를 피며 쉬고 있습니다. 이곳을 현재 위치와 비교한 것입니다. 연상이 되지 않을 정도로 많은 것이 변화했습니다. 이제 사람들이 관을 갖고 나와서 상여의 틀을 얹고 있는 모습입니다. 상두꾼들이 상여의 관을 고정하고 있는 동안 상주들은 슬픔을 감추지 못하고 있는 모습입니다. 또한 주목되는 것은 이 과정에서 아이들이 배제되지 않는다는 것입니다. 망자와의 이별 순간 그 모습을 가까이 서 있던 아이들도 지켜보고 있던 것입니다. 그 앞에는 영여가 놓여 있습니다. 영여 안에는 망자의 사진과 신발이 담겨 있습니다. 상여틀 위로 상여 집을 얻는 모습입니다. 두 층으로 된 상여의 모습이 보이죠? 이제 완성된 상여를 사람들이 메고 움직이기 시작합니다. 상여 위에는 앙장이 드리워져서 햇볕을 가려주고 있고 상여의 내 귀퉁이에는 꽃이 달려 있으며 그 아래로는 지전이 날리고 있습니다. 지전은 창호지를 잘게 잘라서 만든 것으로 실제 돈을 대신하여 망자와 함께 저승으로 보내는 종이돈을 의미합니다. 상여를 맨 사람들은 머리에 흰 두건을 썼고 얼룩무늬 군복을 입고 있는 점도 눈에 띕니다. 이제 상여는 원래 위치로부터 남쪽으로 내려옵니다. 
상여에 앞서서 기다란 대나무 장대에 줄줄이 만장을 건 사람들이 먼저 길을 인도합니다. 여기 우측의 하천은 현재에는 복개가 되어 도로가 되었습니다. 그리고 여기에 많은 사람들이 서서 상여를 구경하고 있는 이 다리의 모습이 보이시나요? 이 사진은 2020년 같은 위치의 사진입니다. 여기 표시한 곳이 바로 옛날 다리가 있던 곳입니다. 이렇게 주민들이 만장을 가지고 앞을 인도하면 뒤쪽에 상여가 따라 나오게 되는 것입니다. 이곳이 지금은 복개가 되어 이렇게 변화했습니다. 이렇게 상여는 동해리의 발인제가 이루어지는 곳으로 옮겨갑니다. 발인제를 위해서 상여를 내려둔 모습입니다. 뒤에 상여가 보이고 앞에는 영여를 가져왔습니다. 잘 보이지 않지만 영여 앞에 작은 쪽문을 열어서 안에 사진이 보이도록 하였습니다. 그 앞에 술을 올릴 수 있도록 상을 차렸고 그 앞쪽으로도 상주들이 머리를 숙이고 있는 모습이 보입니다. 이곳에서 아직 미처 망자와 인사를 나누지 못한 사람들이 와서 망자에게 술을 올리고 절을 하는 모습입니다. 수많은 사람들이 몰려서 발인을 하고 이제 마을 밖으로 나가게 될 망자를 전송하는 모습을 볼수 있습니다. 이렇게 발인제를 지내고 마지막까지 마을 사람들과의 하직 인사를 마치게 되면 마을의 가장 바깥으로 나가게 됩니다. 이 장소까지 나가게 되면 선상까지 함께하지 않을 사람들은 발걸음을 멈추고 묘지로 떠나는 상여의 뒷모습을 보면서 망자와 이별을 하게 됩니다. 이제부터는 상두꾼과 상주 그리고 선사까지 함께하는 마을 사람들이 같이 이동하게 됩니다. 마을 밖으로 상여가 나가는 모습을 멀리서 찍은 사진입니다. 제일 앞에 만장을 든 사람들이 걸어 나가고 있습니다. 상여는 아직 동해리 마을 입구에 삼거리를 지나지 못한 모습입니다. 상여를 든 사람들이 마을 앞에 있던 열녀문을 지나는 모습입니다. 가장 앞에는 영여를 든 사람이 걷고 붉은 명정을 든 사람은 명정을 어깨에 기댄 모습입니다. 운하삽을 든두 사람의 모습도 보입니다. 한 동해리 주민은 이것으로 주로 전선이 걸리지 않도록 도와주는 역할로 활용했다고 기억하기도 했습니다. 중간에 상두꾼들이 든 상여가 보입니다. 그리고 그 상여 뒤로는 유가족들이 길을 따라 걷고 있는 모습입니다. 이 사진은 것인데 마을에서 멀리 나가고 있는 상여를 바라보는 을 찍은 것입니다. 마을 방향에 남아있는 사람들 옹기종기 모여있는 모습이 그리고 상여와 를 따라가는 사람들의 모습이 마을을 나선 상여 선산으로 가게 됩니다. 선산으로 가는 으로 이어지지 않습니다. 마을에 따라서는 길에 꼭 좁은 길에서 돌로 놓인 다리를 건너야 하는 경우입니다. 또한 선상까지 걸면 상주들은 위해 음식을 마련 노제를 올린다는 명 상두꾼들이 쉬면 음식을 먹을 수 있도록 시간을 주기도 하였습니다. 1972년 현장 연구를 위해 시작했던 이토아 님이 다
당시에 도던 컬러 사진을 1970년대의 출산 과정을 살펴봅니다. 이 시간에는 이 출산 과정 상세하게 설명되지는 못이 과정은 자기 마을과 마지막이라는 과정이며 또한 마을 사람들도 이제 망자를 보내는 순간입니다. 마을에서 오랜 시간 함께했던 망자를 더 떠나보내는 이 사진을 통해 상상했었기를 바랍니다.